1 a 1 tra Stoke City e Quaglierini quando il secondo tempo è da poco ricominciato. Adesso è Angrisani, portiere per il momento dello Stoke che effettua una rotazione appunto tra i pali. Dall'acqua di testa per Paduano. Paduano cerca di metterla giù, Paduano ancora va via! La rete di Paduano che porta in vantaggio subito lo Stoke. Palo rete, dunque 2 a 1 per lo Stoke City al secondo del secondo tempo. Alto! Alto! Prende il gioco con Vitiello che ferma subito l'attacco dei quaglierini dell'acqua. Lungo il passaggio splendido per ancora Paduano che la mette dentro. Un'autorete sfortunata. E dunque immediatamente 3 a 1 per lo stock. Vai Fracci, vai, 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 vai. Ancora, 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 Dario, vai, 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 vai. Prova direttamente il Capitan Giorgio Esposito, la palla termina calcio d'angolo. Dani si incarica della battuta dalla bagnerina. La mette all'indietro dove c'è però soltanto Paduano, fermato da De Pretis, il migliore dei suoi, De Pretis perde però ma la mette palla e dell'acqua ancora cerca un traversone rimpallato in palo laterale. Vediamo quest'ultima azione. Redis si ferma tutto, poi allontana un campanile. Grisani e Vitiello si scontrano. Poi di vita allontana di testa. Monzani contro Chiurazzi che protegge l'uscita del pallone. 3 a 1 per lo Stock City. Chiudiamo qui il nostro collegamento.